。哎，老二干嘛呢？哼，这小子从小就是个爬地虎，没别的本事，就是耳朵灵。真不得了。二斌，哎，还有准备好了吗？放心吧还有小轿车，嚯，还有小轿车呢！啊，看来果真不是一般的运输队啊。这条峡谷有小一里地，两边都是悬崖峭壁，小鬼子进来就别想出去。哼，这小鬼子，就算他开了天眼，都找不着咱。<笑>准备战斗。四福哥，小鬼子头车到了指定位置，你就把出口给干了。放心吧，大眼儿，到。四福哥这头一动，你就收口子，断了他们后路。是。二斌，到。小鬼子进了口袋，剩下的事儿就交给你了。放心吧，
，前面的摩托车被炸毁了，后面也被障碍物堵死了。月姐，鬼子现在很有可能用电台已经呼叫支援了，更有可能空中支援，咱们不能冒这个险。周相，下面有妇女，我去劝降。那这样，我给他们五分钟时间，五分钟他们不投降，我就灭了他们。嗯，大眼，喊话。好嘞，把家伙事拿来。小鬼子，你们给我听好喽！给你们五分钟时间考虑。用一炷香的时间，这香一灭，我再点，可不是点香了，我再点就是点你们了。将军，他们说再给我们五分钟时间，否则他们就要放火了。援军什么时候到？离这里最近的皇军已经出发了。但是，到达这里，最快也要两个半小时。哎，叶二爷，我来两句。那个小鬼子，听好了，哎，我是你老二爷爷，八路军鄱阳庄民兵团的干货。我跟你说啊，你们赶紧投降。哎，俺们八路军优待俘虏，你们要是不投降，不投降也优待你们。哎，知道了不？待会儿一点火，给你们加点辣椒面，保证有味儿。行，瞎胡闹什么呢？铁路，勇士们，冲锋，给我冲出去！打！别吓到妇女！限度的，现在投降是你们唯一的出路。我可以给你们一人发一颗子弹，保证你们武士的尊严。否则，等着你们的只有烈火。周相，好好说，告诉他们，我们优待俘虏。说呀。只要你们投降，我们会优待俘虏，不会伤害你们任何人。嗯，还有两分钟。士兵们，我命令你们，无论用什么样的方法，都要排除障碍，冲出这个峡谷。记住。我们是大日本帝国的军人，就是死，我们也要冲出去。我们不能再做这样无谓的牺牲。大日本皇军绝不会向中国人投降的，不能白白的让我们的士兵被烧死。八哥，身为大日本帝国的军人，我们的生命早就献给了天皇陛下，何况你还是个将军。将军的责任，不仅仅是把士兵送向战场，让他们冲锋陷阵乃至牺牲，而是有责任保全他们的性命，让他们活着。不，我们才是世界上独一无二的大和民族的武士。你投降，就不在我们的字典里。你是害怕中国人？报复你的残酷！你还有一分钟。将军，跟他们说，就说我要跟他们谈判。哎，嗯，别开枪
皇军、铃木将军有话讲，我们愿意谈判。听你们的最高指挥官出来谈判。你们还有谈判的条件吗？现在你们唯一的生路，只有投降。你告诉他们，我们车上有军火，还有物资。车上有整整一车厢的军火物资，难道你们不想得到啊？那些军火也是留着给你们使的，好好留着吧。还有二十秒，准备，将军，十、九、八、七、六、五、四。三，二，我去听听他们的条件。月姐，还有什么可谈的？他们没权利讲条件，咱们别为这些军火冒险了，好不好？可里面有妇女啊！这是战场，这就是战争。战争就只能用死亡来结束吗？让我去谈谈。不行，我不同意。再说了，要去也轮不上你去啊。我是女人，将心比心，更能说服他们。跟这帮畜生用得着将心比心吗？行了，谁也别去了。戴尔，准备放火。好，中将，我是这儿的最高指挥官，必须听我的。我跟你说过，这里面有妇女。可，那好吧，要去也是我去，我会日语。中将，你火气太大了。难道就真的只能用杀人来解决问题吗？你留下来，这儿需要你。拿着，大眼。嫂子，小心！都别动什么坏心眼儿，要是敢动坏心眼儿，就都把你们烧成灰！注意警戒！你们听着，我们长官同意和你们谈判，这是你们最后的机会，你们胆敢再有无谓的抵抗，格杀勿论！在下，林木将军。你是八路军。八路军独立团濮阳庄五连，赵队长。啊，我知道，我们已经没有路可逃。如果贵军能给士兵们一条生路的话，在下将感激不尽。作为回报，我愿意把车上所有的物资、武器弹药，包括我本人，都由贵军处置。你的中文很流利，相信你已经听到我们的条件了
，我们的条件只有一个：所有人放下武器，无条件投降。我可以保证你们作为战俘，将受到人道的待遇。帝国的士兵视投降为耻辱，宁可战死。这样一来，归军想得到物资。将会和皇军士兵全部消亡，玉石俱焚。我想，这不是贵军所乐见的吧？没错，我们是缺少弹药，但你我都应该清楚，像今天这种情况，只要一点火，战斗就可以结束了。将军，知道我为什么还愿意来和你谈判吗？我们只是不愿意看到无辜的妇女和被帝国主义蒙蔽的年轻士兵们为你们所谓的武士道殉葬。看来我们的谈话可以结束了。等等，等一等，只要贵军。承诺给士兵们生路的话，我们接受投降。士兵们，我命令你们放下武器，接受投降。这赵队长还真有能耐，这几句话呀，比他们枪还好使刀，枪不杀。得要娶我，你要好好活着，周伟，周伟还在家等着你呢
，我不该让你一个人来。弟弟，好好活着，月月姐。弟弟，不要让仇恨。小月姐。玉姐，玉姐，玉姐固若金汤，这小鬼子犯不着有鸡腿不肯啃骨头啊！不是，那万一鬼子要是攻击濮阳庄呢？哪有那么多万一啊？那万一鬼子声东击西呢？听我的，就没有万一。不是，报告，报告，我有话说。你又怎么了？我也要和你去。对，没错，反正您去哪儿，我们就去哪儿，我们都不留在这儿，对不对？对，对，不留在这儿。
留这儿，不留这儿，不留这儿。呼叫总部，呼叫总部，一号位置发现八路部队。呼叫总部。进攻，还要拖住他，等待第二联队把培养中的八路拿下后，包抄过来。嗨，第二联队怎么样了？已接近幺山镇，随时可以向培养庄发起进攻。好，你留在这里，我亲自去培养庄。记住，一定要拖住他，等我拿下了培养庄，再一起剿灭这里的八路。嗨，朱长官，马到成功。
安排好。是。五连的，上戒严阵地，向兄弟们献口气，抓紧救出战壕，快，快，快！
师傅打鬼子，没怂。咱中国人，没一个怂蛋。哥，唱两句，给咱哥俩壮壮行。
要抓八路，炸塌了峡谷，部队前进受阻。八路把老百姓也撤进了深山。命令一中队，绕道鄱阳庄，快速包抄，消灭马家台八路。嘿。马家台八路已经撤出阵地，命令骑兵快速追击。特战分队，快速堵住山口，堵住八路退路。嗨，还有，命令士兵们，只杀不服，要让这些中国人知道，大日本的武士刀下，头颅不是低下，就是掉下。嗨，这。加速前进！嗨。
新鲜的，还带着土腥味儿呢，赶紧吃。哪儿来的？地里刨来的。你犯纪律了。我说你懂死眼儿，别看眼睛破的就剩两块玻璃片了，盯剧里还不含糊啊？哪儿来的？老乡刨过的地，我捡回来的，放心吃吧。回去啊，还得帮我写封信。哎，你听见没有？怎么又写呀、啊？不是，你不是会写字吗？你怎么老是让我给你写信啊？你的字儿好看没？你以后写的信都交我身上了啊！拜托了，快吃吧，吃啊！大勇，大眼，你看见任院长了吧？没有。特意给你留了个胖的，快吃吧！不吃不吃，我现在没胃口。你，船长，鬼子的骑兵追上来了，准备战斗。好啊，这是狗皮膏药，贴上去就扯不下来了。助教，大眼。你带几个人前面开路，一直往东北方向走，那儿有条大沟。老子就不相信鬼子的骑兵连还能长上翅膀。我和大勇留下来断后，报告团长，我申请断后。执行命令。团长，那你又不来了？执行命令，快点。是。五连，五连的跟上，快，跟上团长。来吧。小书生，怎么了？一定要把大家带回去。必须啊！赶紧走，快！那我在前面等你们，啊啊！大眼，你留下照顾董连长，抱在我身上。
大家都走不出去，这就让兄弟们再给你们打一次掩护吧！我,我,我,我看你们这些知识分子真是一个个都出息啊，一个个都敢跟老子白桌子抗命，你敢来想端着老子啊？别逼我！团长，都来的，这是战场，别开玩笑，把枪放下。行，好了，不走是不是？不走就不走，你别拿枪对着自己。行，都别走了，大家朝江湖，准备战斗。团长，团长，团长，团长，团长，长，团长，这就忍心看着兄弟们死在你眼皮子底下吗？不，我数三个数，别别别别、啊，兄弟们，别这样，兄弟们，别这样，我操，黑子，求你们了，兄弟们，别这样，兄弟们，我求你们了，别这样，兄弟们，别啊，兄弟们，你们走不走？不走，走啊！不走，不走，不走，不走。下辈子还是我的兄弟，下辈子还是我曹黑子的命。走。快进来，团长，人和马能过的地方全都布下了。好，肯定快走，没时间了。哎，别别别别。连长和伤员们呢？他们都。操黑子，你疯了吧？伤员怎么断后啊？伤员怎么断后啊？我他娘让你看着董连长呢！信了你！停停停！上！睡吧，睡吧。大部队去哪儿了？难道你还抱有什么幻想吗？大头像鬼子们低头上看去。
のはずだ。だよ、ゾメア。ルナ。ミーさん。ゾメア。清点动静，人不多，也没有重武器，应该是鬼子专门来堵咱们小分队。团长，咱往西撤吧，那边山坡也能进山。啊，不行的，他们一定在各个山口都设了埋伏。小鬼子的电台已经联络到后面的追兵，要趁火加紧我们呢。那怎么办？这一点遮挡都没有，藏不了多久啊。土，我目测离他们阵地也就一二百米，他们挖正好挖过去。哎，你这馊主意，这么硬的石头地怎么挖？小鬼子这回也算是用上心思了。电台呼叫指挥部，山门呼叫猎犬，山门呼叫猎犬，我方小分队发现八路溃军，重复，我方小分队发现八路溃军，请求立即追击增援，请求立即追击增援。长官，八路似乎不敢硬攻，他们人数不多，装备又差，不如我们进攻吧，全军他们大功一件，也省得他们趁机溜走吧。看他们往哪里跑，看着他们，我们有的是时间。大家装好子弹，小心警惕。那山里同志听见枪声，借他们一下也好啊。有台电台也行啊。仅说些个没用的，这位他们就是听见动静来借我们，也快不过鬼子的骑兵。住手！你平时点子不是多吗？你赶快给老子想个主意。我没主意。除非等到天黑集团冲锋，能冲过去一个算一个，总好过马踏连营让人追着跑。人冲不过去，死了魂儿也要冲过去。啊，就是死了魂儿也得冲过去。大勇，得，叫大家准备，天黑之后听我的号令，站了多少人一鼓作气冲过去，撤。我是八路军独立团团长，就是你们悬赏十万大洋的曹黑子，是曹大头。电台呼叫指挥部，我们截住了曹林剑，让骑兵加快过来增援。是。哎，有活着的、半死不活的，你吱个声，狗儿的发大财了。哎，让老子知道是哪个小子发了这笔横财。曹团长，久仰大名啊！我们是皇军第二特遣小分队，等你们很久了。你别九仰八仰的，他妈还七仰八叉的，怎么样？咱们谈谈。你想谈什么？你想投降吗？这可不像你的性格。啊，不是冲不过去了吗？啊！你们后面骑兵也追上来了吧？怎么样？通融通融，放了我手下这些弟兄们，我留下来跟你去领赏去。你觉得你还有谈判的资格吗？你们都要留在这里，要么你们冲出来，死在这片开阔地里。当然，你们还有一个选择，就是留在这片坟地里，和你们的祖先永远在一起。你口里天妈没教会你好好说话啊！是，老子这一路上虽然又打又跑，伤亡惨重，可我这手底下还有好几百号人呢。我这大几百号人冲着你左右拦车，同时冲锋，不跑掉几个，不踩死你几个啊！都是好好说话，你非得破个拼个鱼死网破。小心八路左右攻击，都给我警惕点。你现在投降不觉得晚了点吗？如果这是在马家台，你的诚意，也许我们还会相信。但是，现在已经晚了。
我告诉你，我们的装备没有炮火，但是机枪是打打的，我们的子弹一直充裕的，你想尝尝吗？哦，是，我知道你机关枪打打的，子弹也打打的，你说马家台，马家台，你不是挑明了我们独立团纸上不服吗？我是有心想服个软。可是不行啊，营长，你的伤，没事，这点小事儿。庄长，我这趟要过不去了，你别忘了把我老人叫你的独门刀法，开宗立法给传下去啊！你老人的独门刀法还是你自己传吧，我传就不姓人了。你想。团长刚才为什么非要撤呀？咱刚才还不占下风的呀！你看这一车。哎呀，你小子捅了大娄子了！我捅什么娄子了？这跟我有什么关系啊？你倒是说呀，我到底怎么了？鬼子偷袭了濮阳庄，现在你知道吗？不可能，鬼子的目标是团部，濮濮阳庄固若金汤的，三两个鬼子根本就偷袭不了。鬼子主力在这儿呢，别再说了，战场上本来就瞬息万变。这也不能全怪你。那、那四福哥、何二民他们的傅作恒一，我三十只王八蛋！切，你冷静点，你冷静点，听我说。你想想我们现在的任务，我们现在的任务是带着现在的兄弟们活着从这抽出去。你以为你抗命死了多少人？啊！你好好想想。如果你觉得死的人还不够多，如果你觉得你对得起死去的兄弟们，如果你还想让现在活着的人再以为你去死，你就去，你去，你去啊！大爷，准备好了没？怎么样？准备好。你再考虑考虑。